Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm Aldasya Sabriani From English Literature Now I'm going to Make some video About interpreting I will start now This is the VOA Special English Education Report. The number of international students at colleges and universities in the United States has increased for the fifth year. The Institute of International Education in New York released its annual Open Doors Report in November. The report says a record high of more than 720,000 students from other countries studied in America during the last academic year. The number was 5% higher than the year before and almost one-third higher than 10 years ago. There were big increases from China, Saudi Arabia, Vietnam, Iran, 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 Arab, and Venezuela. Iran, dan Almost 22% of international students were Chinese, with increases especially at the undergraduate level. Together, almost half of all international students came from China, India, and South Korea. Peggy Blumenthal at the Institute says Korean students are now studying throughout the United States. Ten years ago, she says, students from China knew about only a small number of universities in the United States. But now, they are being admitted to community colleges, liberal arts schools, and research universities komunitas perkuliahan, sekolah seni liberal dan penelitian universitas di berbagai negara. Nona Bumena juga mengatakan salah satu alasan mengapa terjadi peningkatan adalah karena mahasiswa di China tidak mempunyai sarana yang memadai, memadai dan juga keinginan orang tua dan serta mahasiswanya untuk mencari tempat dan pengalaman belajar yang baru. Mahasiswa inter internasional kebanyakan berada di California dibanding daerah lainnya, khusus uh, dilanjutkan dengan New York, Massachusetts, dan Illinois. Uh, 10 tahun belakang, Universitas California Selatan di Los Angeles menurut negara tersebut dengan lebih dari 860 mahasiswa asing jurusan yang paling diminati adalah jurusan bisnis dan manajemen diikuti dengan teknik beberapa universitas membuat sebuah kebijakan spesial untuk menyambut mahasiswa mahasiswa dari berbagai Budaya. Para pekerja di sana menggunakan bahasa yang berbeda di tempat makan atau kantin yang berada di Universitas California, Los Angeles, dan menghabiskan 5 juta dolar untuk memodernisasikan. Peter Angel selaku asisten rektor pengganti dari UCLA, dia mengatakan sebagian besar adalah mahasiswa dari Asia. Dan mereka berkata mereka lebih menginginkan dibanyakan dibanyakin makanan Asianya. Laporan Open Doors juga uh, sebagian besar adalah wanita dan hampir 2 per 3 mahasiswa asing menerima uh, mengetahui informasi tentang penjurusan dari antar individu dan, dan keluarganya. Saya, saya, dari, saya Caroline Persuti dari VOA Spesial berbahasa Inggris.